Oppo A92, a brand new mid-range smartphone from Oppo. এটি মূলত তাদের লাস্ট ইয়ারের যে এ নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি তারই সাকসেসর তবে এটি যেহেতু সম্প্রতি রিলিজ হওয়া একটি ফোন সো এতে বেশ কিছু স্পেক্স বাম থাকছে তো চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা জেনে নেই কি সেই আপগ্রেডগুলো পাশাপাশি বাইশ হাজার নয়শো নব্বই টাকার অফিসিয়াল প্রাইস ট্যাগের এই ফোনটির সকল ভালো এবং মন্দ দিকগুলো নিয়ে আরও ইন ডিটেল আলোচনা করা যাক বরাবরই ওপো তাদের মিড রেঞ্জ ফোনগুলোতে বেশ ভালো ডিজাইন দিয়ে থাকে স্পেশালি খুবই আই ক্যাচি লাগে ডিজাইনগুলো এই ফোনটিও তার ব্যতিক্রম না অ্যাজ ইউ ক্যান সি আমার যে অরোরা পার্পল কালারটি এটি রেয়ার সাইডও দেখতে বেশ চমৎকার স্পেশালি লাইট রেফ্লেকশনগুলো দেখতে বেশ চমৎকার লাগে এবং অনেকের কাছে এটি এনাফ রিজন টু বাই দিস ফোন আর বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলি এই ফোনটি এন্টায়ারলি পলি কার্বোনেট মেড আর যেহেতু রেয়ার পার্টটি গ্লসি ফিনিশ সো এটিতে বুঝতেই পারছেন ওভার টাইম অনেক বেশি স্ক্র্যাচ পড়বে তবে এটির একটি বেনিফিট হলো ফোনটি বেশ হালকা পাতলা যদিও এতে রয়েছে ওয়াপিং ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়াম্পিয়ারের ব্যাটারি আর এর রাইট বাম্পারে যে পাওয়ার বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিতে আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্টও পেয়ে যাচ্ছেন বেল্টেন এবং এর স্পিড আমার কাছে যথেষ্ট ফাস্ট মনে হয়েছে তাছাড়া এতে ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা বেস যে ফেস আনলক সেটিও পেয়ে যাচ্ছেন এবং ফেস আনলকটি তুলনামূলক কিছুটা ফাস্ট কম্পেয়ার টু ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাস্ট ইয়ারের এ নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে ছিল সেভেন টোয়েন্টি পি প্লাস বা এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে সেখানে এটিতে আপগ্রেড করে দেওয়া হয়েছে ফুল এইচ ডি প্লাস যা এরকম একটি প্রাইসের ফোনে অবশ্যই আমাদের এক্সপেকটেশন থাকবে যে ফুল এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে তবে ডিসপ্লেটি টিএফটি প্যানেল মূলত টিএফটি প্যানেলগুলোতে কালার রিপ্রোডাকশন বা ভিউইং অ্যাঙ্গেলে কিছুটা দুর্বলতা থাকে কম্পেয়ার টু আইপিএস বাট টু বি অনেস্ট আপনারা যারা এক্সপার্ট না বা রেগুলার ইউজার রয়েছেন তারা হয়তো খুব একটা ধরতেই পারবেন না ডিফারেন্সটা কারণ রেগুলার বেসিসে এই ফোনটি ব্যবহার করে সাইড বাই সাইড খুব একটা ডিফারেন্স লক্ষ্য করা যায়নি আর টাচ রেসপন্সের কথা যদি বলি এর ডিসপ্লে আর সব ফোনের মতোই ছিল এই বাজেটের অ্যান্ড ব্রাইটনেস অ্যাকর্ডিং টু ওপো ফোর এইটিন ইটস যাবে এবং আমি ফোনটি বাইরে নিয়ে বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছি এবং আমার কাছে খুব একটা ব্রাইটনেস ইস্যু হয়নি বাট আনফর্চুনেটলি ওপোর ওয়েবসাইট বা অন্য কোথাও আমি এর ডিসপ্লের প্রোটেকশনের কোনো ইনফরমেশান পাইনি সো এটিতে আসলে গরিলা গ্লাস বা অন্য কোনো প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয়েছে কি না সেটি আসলে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না তবে এই ফোনটির একটি চমৎকার ফিচার আমার মতে অন্তত অফিসিয়াল এই বাজেট রেঞ্জে উইচ ইজ ডুয়েলভ স্টিরিও স্পিকার যা সম্ভবত আপনি অন্য কোনো ফোনেই পাচ্ছেন না ইনফ্যাক্ট এটি আসলে এ সিরিজের এই ফোনটিতেই নতুন না লাস্ট ইয়ারের যে এ নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেটিতেও ছিল ডুয়েল স্টিরিও স্পিকার এবং আমার মনে হয় স্পিকারের যে কোয়ালিটি সেটি এটিতে আরও কিছুটা আপগ্রেড করা হয়েছে ওভারঅল যে অডিও কোয়ালিটি সেটি আর একটু লাউড এবং বেশ ক্রিস্পি লাগবে আপনার কাছে আর ফুল ভলিউমে খুব একটা ডিস্টর্শন আপনারা একেবারেই পাবেন না সো যারা মিডিয়া প্রেমী রয়েছেন বা ফোনে অনেক বেশি গেম এবং মুভি দেখে থাকেন আই থিঙ্ক তারা এর স্পিকারটি ডেফিনেটলি অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন ফোনটির রেয়ার পার্টটি দেখতে বেশ সুন্দর এটা আমি শুরুতেই মেনশন করেছি এবং এটিকে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলেছে আমার মতে এর যে ক্যামেরা হাউজিং এবং রেয়ার যে ক্লিনলিনেস কারণ এতে যেহেতু ফিঙ্গারপ্রিন্টটা থাকছে সাইড মাউন্টেড যার কারণে রেয়ার পার্ট পুরোটাই একদমই ক্লিন লাগে দেখতে অ্যান্ড অ্যালং উইথ দ্যাট ক্যামেরা হাউজিং ইট লুকস রিয়েলি কোর্জিয়াস আর এই ক্যামেরা হাউজিং আপনার পেয়ে যাচ্ছেন কোয়ার্ড ক্যামেরা সেট আপ অ্যালং উইথ ডুয়েলটন এলইডি ফ্ল্যাশ যেখানে প্রাইমারি ক্যামেরাটি ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের থাকছে এইট মেগা পিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার এবং টু মেগা পিক্সেলের একটি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সেন্সার যেটি মূলত আপনাকে ওভারঅল যে পিকচারের ডিটেল সেটি আর একটু বেটার প্রোভাইড করতে হেল্প করবে অ্যান্ড টু বি অনেস্ট এই ফোনটির যে প্রাইমারি ক্যামেরা সেটি দিয়ে আমি অসংখ্য ছবি তুলেছি এবং এর ডে লাইট পারফরমেন্সে আই এম টোটালি ইমপ্রেসড চমৎকার ডিটেল পাবেন আপনারা ছবিগুলোতে এবং এর যে ওভারঅল কালার রিপ্রোডাকশন সেটিও বেশ পাঞ্চি যার কারণে ছবিগুলো আরও বেশি আই ক্যাচি লাগে এবং আপনি একদম আপলোড রেডি ফটো পাবেন এই ফোনটি থেকে আর ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেল মোডে যদি ছবি তুলেন সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনারা ক্রপের সুবিধাটাও পেয়ে যাচ্ছেন আর আমি যেদিন ফটোগুলো ক্যাপচার করি অনেক বেশি গ্লোমি একটা ওয়েদার ছিল যার কারণে অনেক বেশি শ্যাডো পাচ্ছিলাম বিভিন্ন এরিয়াতে অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি শ্যাডো এরিয়াতে ডিটেলও বেশ চমৎকারভাবে ধরে রাখতে পারছিল ফোনটি 
সো এতে ডাইনামিক রেঞ্জও বেশ ইম্প্রেসিভ বলা যায় ইনফ্যাক্ট এর যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা রয়েছে সেটিতেও আমার কাছে বেশ ইম্প্রেসিভ লেগেছে ডাইনামিক রেঞ্জ এবং কালার রিপ্রোডাকশনে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল এবং প্রাইমারি ক্যামেরাতে খুব একটা ডিফারেন্স আমার চোখে লক্ষ্য করিনি ইনফ্যাক্ট মডারেট লাইটিং কন্ডিশনও বেশ পাঞ্চি কালার প্রোভাইড করবে এবং নয়সের পরিমাণও খুব একটা থাকে না বাট যদি লাইটটা খুব বেশি কমে যায় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা বেশ ভালো পরিমাণ ডিটেল লস লক্ষ্য করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে নয়সের পরিমাণও থাকবে খুব বেশি কিন্তু এর যে টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সারটি রয়েছে সেটি পোর্ট্রেট মোডে আপনাকে বেশ ভালো হেল্প করবে অ্যাজ ইউ ক্যান সি এস ডিটেকশন বেশ ভালো ছিল যদিও আমার টেস্ট অনুযায়ী এটি কিছুটা আর্টিফিশিয়াল লাগে অর্থাৎ খুব বেশি ব্লার মনে হচ্ছিল যদি এই ট্রানজেকশনটা আর একটু ন্যাচারাল হতো তাহলে হয়তো বেটার হতো বাট পোর্ট্রেট মোডেও আপনারা চমৎকার ডিটেল পেয়ে যাবেন ছবিগুলোতে যেটি বেশ সারপ্রাইজিং লেগেছে আমার কাছে কারণ আমরা সাধারণত ফোনগুলোতে দেখে থাকি যে সফটনেস কিছুটা চলে আসে যখন পোর্ট্রেট মোডে ছবিগুলো তোলা হয় তবে এটি সেরকম ছিল না এটিতে বেশ ভালো ডিটেল পাবেন ইভেন পোর্ট্রেট মোডেও আর ভিডিও স্পেক্সের কথা যদি বলি এটিতে আপনারা পাচ্ছেন আপ টু ফোর কে থার্টি এফপিএস ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সুবিধা এবং সেক্ষেত্রে আপনারা ইআইএসও পেয়ে যাচ্ছেন সো খুব একটা শেখ লক্ষ্য করবেন না ভিডিওতে এ নাইনটি টু এর ফ্রন্টে রয়েছে সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা এবং ওপো ফোনগুলো থেকে আপনারা যেমনটা এক্সপেক্ট করে থাকেন মূলত এটি আপনাকে অলমোস্ট সেরকমই রেজাল্ট প্রোভাইড করবে অর্থাৎ কিছুটা ব্রাইট স্কিন এবং ওভারঅল পাঞ্চি কালার্স তবে আমি বিউটিফিকেশন অফ করে তোলা ট্রাই করেছি এবং সেই ক্ষেত্রে স্কিন টোন কিছুটা ন্যাচারাল আসে বাট বিউটিফিকেশন বেকড ইন এটা বোঝা যায় তবে ব্রাইটার কন্ডিশনে এক্সপোজার কম্পেন্সেশন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ভালোই ছিল আর এর ফ্রন্টে একটি ক্যামেরা থাকলেও পোর্ট্রেট মোডের এস ডিটেকশন জাস্ট অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্য রিয়ার ক্যামেরা তো ক্যামেরা সেকশনকে যদি আমরা সামারাইজ করি তাহলে আমার মতে ক্যামেরা ডিসেন্ট পারফর্মিং ছিল অন্তত এই বাজেট সেগমেন্টে তবে যে ব্যাপারটা আমার কাছে অ্যাভারেজ থেকেও কিছুটা কম মনে হয়েছে তা হলো এর চিপসেট যদিও এতে র্যাম অ্যান্ড রম রয়েছে এইট কিন্তু আমার মনে হয় স্ন্যাপড্র্যাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ এট দিস পয়েন্ট কিছুটা ব্যাক ডেটেড যদিও এর যে কালার ওয়েস সেভেন পয়েন্ট ওয়ান অন টপ অফ অ্যান্ড্রয়েড টেন এটি বেশ অপটিমাইজড এবং আপনি যদি রেগুলার ইউজার হয়ে থাকেন অর্থাৎ খুব বেশি গেমিং করেন না বা টুকটাক সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ফটো ক্যাপচারিং তাহলে হয়তো আপনি খুব একটা এর যে প্রসেসিং পাওয়ারের ল্যাকিং সেটি ফিল করবেন না আপনার কাছে ইউআই নেভিগেশন বেশ ইন্টুয়েটিভই মনে হবে তবে আপনি যদি গেমার হয়ে থাকেন বা খুব বেশি হেভিলি ইউজ করে থাকেন আপনার ফোন সেই ক্ষেত্রে আপনি ডেফিনেটলি কিছুটা স্লো ডাউন লক্ষ্য করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে এইট গিগাবাইট র্যাম কিছুটা হেল্প করলেও প্রসেসরের যে ল্যাকিং সেটি কিছুটা ফিল করা যায় সো ওপর প্রতি অবশ্যই সাজেশন থাকবে এই সেগমেন্টের যে ফোনগুলো রয়েছে তাতে অন্তত যেন তারা সেভেন সিরিজের যে প্রসেসর মিড রেঞ্জের স্ন্যাপড্র্যাগনের সেগুলো ব্যবহার করে যদিও আমি এতে হেভি গেমিং ট্রাই করেছি যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন পাবজি এতে চলেছে বেশ মডারেটলি খেলা যাচ্ছিল বাট অ্যাকশন সিনগুলোতে কিছুটা ফ্রেম ড্রপ লক্ষ্য করবেন আর যদি আপনি স্মুথ সেরিংয়ে খেলেন সেক্ষেত্রে বেশ ভালোভাবেই খেলতে পারবেন তবে পারফরমেন্স সেকশনে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও ফোনটি পিছিয়ে থাকছে না ব্যাটারি সেকশনে কারণ এতে থাকছে ফাইভ থাউজেন্ড মিলিয়াম্পের ব্যাটারি যেটা আমি ভিডিও শুরুতেই বলেছি এবং এর সাথে আসা বক্সে যে চার্জার সেটি এইটিন ওয়াটের যা দিয়ে ফোনটি চার্জ করতে সময় নেয় আড়াই ঘন্টার মতো তবে হেভি ইউজাররা ফোনটি ইজিলি একদিনের বেশি পার করে দিতে পারবেন স্ক্রিন অন টাইম ইউসেজে সো ইটস ডেফিনেটলি ভেরি গুড ব্যাটারি পারফরমেন্স আর ওভারঅল যদি আমরা সাম আপ করি বাইশ হাজার নশো নব্বই টাকা বা তেইশ হাজার টাকায় ফোনটি কাদের জন্য তাহলে আমার মতে যারা রেগুলার মডারেট ইউজার রয়েছেন অর্থাৎ খুব বেশি হেভি ইউজ করেন না ফোনগুলো কিন্তু আপনারা অফিসিয়াল কোনো ফোন চাচ্ছেন এই বাজেট সেগমেন্টে যেটি আপনাকে বেশ ভালো ক্যামেরা পারফরমেন্স অফার করবে অলসো আপনি লুকটা প্রেফার করেন তাদের জন্য এ একটি ভালো অপশান হতে পারে বাট যারা হেভি ইউজার্স বা গেমার্স রয়েছেন তারা এই ফোনটিতে কিছুটা স্ট্রাগল করবেন নাও দ্য চয়েস ইস ইয়োর গাইজ এই ছিল আজকের ভিডিওতে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন ভালো না লাগলে কেন লাগেনি সেটিও কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারেন আর আপনি যদি পূর্বে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যাতে পরবর্তীতে এই ধরনের কোনো স্মার্টফোন বা গ্যাজেটের রিভিউ মিস হয়ে না যায় আর আমি খুব শীঘ্রই হাজির হয়ে যাব নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ